convoca asistencia en el estadio del Deportivo Cali para ver para mí, para mí, el mejor partido del Cali este semestre con la pelota. Un primer tiempo donde fue clarísimo dominador del juego. ¿Ustedes se acuerdan de ese muchacho, Rodríguez? Jugaba en Fortaleza. Maneja igual los dos perfiles. Y esta va a ser la primera polémica del partido, la vamos a revisar en un rato. Si entró o no entró el balón completamente ante el cabezazo de Dineno. Chaverra con la mano alcanza a tocar la pelota, dan el palo y después le rebota contra las piernas y ahí es donde parece ingresar el balón. Buen partido de Dineno, buen partido de Rodríguez, buen partido de Palavecino. Ofensivamente viene Mercado también. Este es un remate de Palavecino, pierna derecha, que saca el arquero Chaverra. Coincide conmigo, goleador, que fue tal vez el mejor partido con la pelota del Deportivo Cali. Sí, sí, sí. No solamente con la pelota, sino también cómo fue sometiendo a, al rival, ¿no? Eh, y me parece que finalmente muestra la clara que mereció la victoria. Eh, acá... Esa de Rodríguez este... para, para Mercado. Exactamente. Y, no, y, y generó mucho fútbol. Una cosa que, que no nos acostumbra mucho el Cali. Lo hizo por banda, lo hizo por la mitad. ¿Qué quiero decir? Eh, mostró muchas alternativas en ataque. Carlos Mario Rodríguez, ¿no? El pelado. El, eh, sí, ex, ex Fortaleza. Y, y hacemos énfasis en eso, Richie, porque Cali venía sumando, venía haciendo puntos, pero la verdad era un equipo que tenía más goles y más puntos que juego. Sí, es cierto. Y hoy tuvo mucho juego. Oiga, ¿no les parece el pelado eh, para vecino eh, tener un poco como de formas, de maneras de Benedetti? En algún sí, momento, y, además físicamente, y además físicamente también es, es parecido. Tiene un poquito de pausa para vecino, ¿no? Sí. ¿O no? Sí, sí, sí. Tiene sí. pausa, ¿sí? A mí ¿no? me parece que es un, es un buen jugador, me parece. Este es el gol de Dineno, empezando la segunda parte. Era increíble que Cali no lo fuera ganando por todo lo que hizo en el primer tiempo. Bueno, increíble no, entre Chaverra y un par de malas definiciones, eh, no estaba arriba el Deportivo Cali y un par de decisiones arbitrales que sí. ya vamos a mirar. Y aquí aparece el cabezazo de Dineno abajo que toca Oando, porque la pelota iba hacia la zona donde estaba Chaverra, toca Oando, se desvía y ya era muy difícil la reacción. Mírala, ahí se ve muy bien. Campo. ¿Por qué les pregunto lo de Palavecino? Porque es que Cali jugaba diferente. Cali jugaba con David Caicedo y con otro extremo. Jugaba con dos hombres en la mitad de la cancha retrasados y estaba poniendo dos delanteros. Y le hacía falta un jugador que le diera pausa, un jugador que ordenara el ataque. Eh, no es casual que con los cambios que ha hecho el técnico, el Cali haya mejorado su juego. Pero, pero Antes sabe, jugaba una sola velocidad. Pero sabe que en eso, en la pausa más que para la vecino me parece la de ese muchacho Rodríguez. Bueno, ese, ahí está. Ese lado de, y de ellos Fortaleza. dos no jugaban. No jugaban. Ellos no jugaban. En el segundo tiempo crece, crece un poquito Cúcuta, genera un par de opciones, va a estrellar una pelota en el palo. Esta jugada también la vamos a revisar, penal o no, penal o no. Ya, te, ya tuvimos la de Ovelar, ya tuvimos la de Ricaurte. Mercado la cambia por gol y era el 2 a 0 para el Deportivo Cali. ¿Sabe qué preocupa mucho? Sí. El tema arbitral. Y estamos en la fecha 12, ¿no? Uh -huh. 12, vamos para 13 y los árbitros muy protagonistas. Muy Demasiado protagonistas. protagonistas para estar tan ahora, temprano mí, en el campeonato. Ahora, a mí me parece que las, de, las dos de hoy son muy difíciles, muy difíciles. Aquí está el remate eh, de Miranda que le pega a López y casi que de taco sin querer queriendo la manda al, al, al fondo, pero lo de Camilo Vargas. Mira, ¿Qué reacción es? la de Camilo? ¿eh? No, Camilo... Yo sé que Fariñez anda también, no, pero creo bien. que se dan la mano. Se dan la mano entre pero, él y... Pues, el, el mejor de los colombianos, pues, de sí. aquí y de los de afuera, sí, los, es si Camilo los, Vargas. Si los venezolanos celebran porque tienen buen arquero, nosotros también tenemos ah, que celebrar arquerazo. porque tenemos uno muy bueno. Sí, arquerazo. Sí, sí. López también un Gran remate momento. de media distancia, larga distancia realmente. Y la pelota se estrella contra el bajante de la mano derecha. Aquí va a haber una más para Cúcuta Deportivo, que en los últimos minutos ahí generó sus opciones. Pero no le iba a alcanzar. No le iba a alcanzar ante el Deportivo Cali, que repito, hizo uno de sus mejores, si no su mejor partido, con la pelota. Tenía puntos. El Cúcuta está muy el luchador, Cali. pero le falta claridad, ¿no? Sí, y, 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 y también desde Cúcuta me dijeron que algo de cansancio. Esta es de Dineno, que Chavarra se la alcanza a frenar y pero, Chica la saca. Pero pregunto yo, ¿el Cúcuta no ha jugado lo mismo que todos? Sí, pero dicen que esta semana tuvo fin de semana, miércoles, que jugó contra el Medellín. Y volvió a jugar aquí frente al, al Deportivo Cali. Una jornada que estaba aplazada. Una jor no, una jornada no, que adelantaron. adelantaron, que adelantaron. Sí. Mira otra aquí de, de, de Camilo. Camilo. Es que no tiene tanto plantel tampoco para comenzar a hacer rotaciones. Y el equipo lo va a los no, y, y digamos que una de las pero, pero características, yo... perdón Ricardo, es de su intensidad en claro, el juego. Sí. ¿no? Y eso fecha a fecha te eso puede desgasta, ir. Me desgasta. Y le tocó remar contra Nacional, le tocó remar contra el Deportivo Independiente Medellín. Ya vamos a hablar más de este partido porque vamos a escuchar las reacciones. Desde el estadio del Deportivo Cali, triunfo a su carrera.